can we be together all the way? <목소리> 안녕하세요. 오랜만에 이렇게 일상 브이로그로 영상을 올리게 됐는데요. 제가 바로 지금 자가 격리 중이기 때문이에요. 제가 생각했던 것보다 답답하지만 또 생각했던 것보다는 참을만해요. 진짜 확진자가 늘어나고 있는 추세잖아요. 그러다 보니 어쩔 수 없이 저희의 뭐 일상이나 생계도 위협을 받고 있고 그러는 와중에 저도 어쩌다 보니 확진자랑 한 공간에 있게 되었어요. 그래서 보건소에서 연락이 와서 저도 검사를 받으라고 권유를 하셨고 그래서 집 앞에 있는 보건소에서 검사를 받고 왔습니다. 결과는 음성으로 나왔어요. 다행히. 다행히 저는 혼자 살고 있기 때문에 가족들과 생활하는 거를 막 조심해야 할 필요도 없고 그래서 그건 너무 다행이에요. 어찌됐건 구마다 다르다고는 들었는데 저 같은 경우에는 주민센터에서 그 물품을 보내주셨고요. 이제는 체온계 안 주신다고 하더라고요. 그래서 혹시나 집에 체온계가 없으신 분들은 꼭 미리 말씀을 하셔야 돼요. 뭐 아니면 은 주변에 뭐 가족 도와줄 수 있는 친구나 가족이 있다 그러면 부탁을 하시면 더 좋지만 저 같은 경우에는 당장의 체온계를 구하기가 조금 어려웠어가지고 그래서 말씀을 드렸더니 주민센터에서 체온계를 같이 넣어서 보내주셨습니다. 자가 진단을 해야 돼요. 지금 원래 7시에 했어야 되는데 제가 늦어가지고 시간 지났는데도 막 이렇게 안 하면은 그렇게 자가 진단 해야 된다고 아직 안 했다고 뜹니다. 요리 높은가? 왜 이렇게 오래 걸리지? 36.5도 카메라가 일을 못하네 36.5도에서 어쨌든 멈췄습니다 그러면 이렇게 열을 재고 자가격리자 안전보호 어플 클릭하면 자가진단하기 이렇게 뜹니다 그럼 자가진단하기 36.5도 방금 재인 온도를 여기다 작성을 하고 계층 없어요 인후통도 없고 호흡곤란도 없어요. 그러면 은 제가 이렇게 자가진단 결과를 여기다가 작성을 하면 은 이게 전담 공무원한테 제출이 됩니다. 네, 끝! 이제부터 해야 될게 있어요. 장 작업을 해야 하는데 오늘 올라간 영상은 혼자 중국 칭따오 여행 갔다가 입국 거부당한 쌀 풀어봅니다. 점점점점점점 별 빨리 끝냈으면 좋겠다. 좀 스피드를 좀낼수 있을까? 가기 싫어. 
싶었거든요. 짧게 다녀왔던 홍콩이 아직도 기억 속에 많이 남아서 한국에 오니까 되게 그립더라고요. 홍콩이라는 나라가. 그래서 청밀밀 볼 거예요. 1996년도에 나온 작품인데 되게 좋아요. 분위기도 좋고 영화는 그런 게 매력인 것 같아. 내가 살아보지 않은 시대를 이제 간접적으로 좀 느껴볼 수가 있으니까. 그러니까 격리 물품 보여드리려고 갖고 왔어요. 먼저 비타민 C. 비비고 김치볶음. 동원 참치가 세 캔이 옵니다. 로스팸도 세 캔이 오고요. 비비고 사골 곰탕. 이렇게 두 개가 옵니다. 마스크가 와요. 마스크 다섯 개 들어있는 거. 쇠고기 카레, 쇠고기 짜장. 3분 카레 네 개가 들어있어요. 컵라면도 이렇게 여섯 개. 맛있는 오뚜기밥. 이거 네 개입짜리가 세개 들어있습니다. 갈릴 수도 있어. 그러니까 어떤 사람들은 약간 모기향 냄새 같다고 하더라고요. 근데 저는 되게 좋아요. 레몬그라스. 만족스럽습니다. 페이스용으로 다 씁니다. 이건 이렇게 굴러가기 때문에 힘을 이렇게 주지 않아도 너무너무 시원합니다. 엄마가 사준 비타민. 너무 커. 먹기가 조금 고달파. 이제 얼마 안 됐는데 벌써 또 피곤해요. 꿈나라 뭐 가야겠어요. 항상 몸 조심, 건강 조심하시고 외출은 꼭 자제해 주시고 언젠가는 금방 좋은 날이 올 거라고 생각해요. 자유롭게 여행을 할수 있는 우리 일상을 되찾을 수 있는 날이 오기를 바랄게요. 안녕! 
대신 선물을 줄 거야 어느새 자란 꽃들이 수줍게 인